हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द साइंस क्लास आज हम क्लास एट का चैप्टर इलेवन जो कि है फोर्स एंड प्रेशर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे अब तक हमने पढ़ा था लिक्विड प्रेशर्स के बारे में पहले हमने पढ़ा फोर्स के बारे में उसके इफेक्ट्स के बारे में और फिर हमने लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ा कल हमने पढ़ा कि जो हम लिक्विड का प्रेशर है वो हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेनोमीटर साथ में हम मेनोमीटर घर में खुद कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और वो कैसे वर्क करता है वो भी हमने पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में सो लेट स्टार्ट द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कोल्ड द एटमोस्फेयर वी लिव एट द बॉटम ऑफ दिस लेयर द एयर अबाउट प्रेस डाउन ऑन अर्थ विद द फोर्स इक्वल टू दैट एक्सर्टेड बाय अ मास ऑफ वन किलोग्राम ऑन एवरी स्क्वायर मीटर every square centimeter this is called atmospheric pressure atmospheric pressure is pressure exerted on an object by the weight of the column of air over it dekho ab aapko pata hai aapke aas pass kya hai air hai aapko pata hai na ki aapke atmosphere mein ek air ki blanket hum bolte hai ki charo taraf air hai to us air jaise liquids ka pressure tha aise hi aapke air ka bhi pressure hota hai जो एयर आपके चारों तरफ एयर अवेलेबल है आपकी सराउंडिंग्स में उसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयर तो उस आपकी एयर का गैसेस का जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि मास ऑफ वन किलोग्राम की वन किलोग्राम जो प्रेशर वन मास ऑफ वन किलोग्राम ऑन एवरी सेंटीमीटर स्क्वायर कि जो प्रेशर लग रहा है वो एक केजी मास के ऊपर हर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मास लगा है उसको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर द रीजन वी आर नॉट क्रस्ट अंडर दिस वेट इज दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूड इन अवर बॉडी इज इक्वल टू दैट एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन अवर बॉडी एंड सो कैंसल द इफेक्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर और इसका रीजन क्या है कि जैसे कि हम एटमोस्फेरिक प्रेशर से हम क्रश नहीं हो पाते ठीक है ना अगर आप किसी भी बोतल पे अपने हाथ से प्रेशर लगाओ तो बोतल क्रश हो जाती है ना साइड से प्रेस हो जाएगी तो uh, इशिका कंसेंट्रेट इन योर क्लास तो जो आप एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है जो गैसियस गैस का प्रेशर है आपके चारों तरफ जो गैस अवेलेबल है उसके प्रेशर से आप क्रश नहीं हो पाते ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी भी एक इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है एटमोस्फेयर पे जितना एटमोस्फेयर आपके ऊपर गैसेस की वजह से लगता है एटमोस्फेयर की की वजह से लगता है उतना ही इक्वल एटमोस प्रेशर आपकी बॉडी भी एक्सर्ट करती है एटमोस्फेयर पे तो वो दो दोनों प्रेशर इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं इसलिए आप एटमोस्फेरिक प्रेशर से क्रश्ड नहीं हो पाते Now let us understand this phenomena with a simple example. The area of the palm of your hand is about hundred square centimeter. Does a force equal to that exerted by a mass of about hundred kg act on your palm due to the atmospheric pressure? You cannot feel it because an equal force is acting from your within your hand, which balances the force due to the atmospheric pressure and cancel its effect. अब जैसे कि आपने पढ़ा कि जो मैंने बताया कि आपकी बॉडी भी इक्वल एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अगर आप मान लो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी पाम आपकी जो हाथ की हथेली है उसका एरिया तो उस पर इतना ही 100 के की एक सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 के फोर्स मास ऑफ 1 के का फोर्स लग रहा है तो उस पर भी 100 के का फोर्स लगेगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर पे इतने मास का तो आपकी पाम पे कोई भी फोर्स आपको फील क्यों नहीं होता एटमोस्फेयर का क्यों सेम रीजन है कि आपकी हाथ की जो हैंड की जो पाम है वो भी इक्वल फोर्स एटमोस्फेयर पे एक्सर्ट कर रही है टू डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट एयर एक्ट ऑन अ सरफेस वी नीड टू रिमूव द एयर फ्रॉम द साइड ऑफ दैट एरिया सरफेस This is easily be done as shown in the effect uh, in the uh, activity. अब देखो अगर आपको uh, feel करना है कि atmospheric pressure होता है नहीं होता या आपको देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम uh, जो आपको equal force uh, equal force लग रहा है एक तरफ से जैसे आपकी body exert कर रही है अगर अंदर वाला force ना हो तो आपको फिर बाहर वाला force feel होगा ना तो uh, इसके लिए हमने एक uh, activity की है एक्टिविटी थर्टीन 
take a plastic bottle put some boiling water in it the steam coming out of the water will expel most of the air from inside the bottle after about 2 minutes screw the cap tightly on the bottle put the bottle in a trough and pour some cold water mix with white ice on it as the bottle cools down the steam condenses what do you observe why does the bottle get, get crushed अब आपको क्या करना है एक बॉटल लेनी है और उसमें बॉइलिंग वाटर आपको डालना है अब जैसे ही उसमें स्टीम बनेगी बॉइलिंग वाटर आप डालोगे ना तो उससे जो स्टीम होगी उसमें से जितने भी अंदर गैसेस होंगे ना वो स्टीम के साथ हॉट होके और वापस ऊपर की तरफ उड़ निकल जाएंगी इवेपोरेट हो जाएंगे मतलब आपके जो स्टीम है उसके साथ आपकी गैस जो सारी है वो एक्सपेल हो जाएगी मतलब वॉटर बॉटल में से निकल जाएगी अंदर कोई भी गैस नहीं बचेगी तो दो मिनट तक उस गैस को बाहर एक्सकेप आउट होने दो उसको निकलने दो उसके बाद उसका जो कैप है उसको टाइटली बांध लो कि बाद में कोई बाहर से गैस उस बोतल के अंदर एंटर ना करे अब उस बोतल को एक कंटेनर लो और उसमें डाल दो और उसमें आइस डाल दो आइस हमने इसलिए डाली आपने पढ़ा था जो वॉटर वेपर्स है आपने क्लास में यहाँ पहले पढ़ा होगा जो वॉटर वेपर्स है जब वाटर को बॉइल कर दिया तो वेपर्स जिस फॉर्म में होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं गैसियस में जब वाटर आपका रूम टेम्परेचर पे है तो लिक्विड है आप उसको फ्रीज करके आइस बना लोगे आइस क्यूब्स तो वो सॉलिड बन गया और जब आप उसको बॉइल करके इवेपोरेट कर दोगे तो वाटर वेपर्स आपकी गैसियस स्टेट में तो देखो इसके अंदर वॉटर वेपर्स होंगे क्योंकि पानी गर्म था तो हम उसको ठंडे पानी में डाल देंगे आइस एक कंटेनर लेंगे उसमें आइस डालेंगे वॉटर डालेंगे और उसमें वो बॉटल डाल देंगे ताकि अब जितने भी अगर कोई वाटर वेपर था भी मतलब अब वो गैसियस स्टेट में थी वो भी कंडेंस हो जाए और लिक्विड बन जाए आपको पता है ना वाटर वेपर्स कंडेंस होके जैसे आप आपने मिल्क बॉईल किया या वाटर बॉईल किया उसके ऊपर आप प्लेट रख दो और गैस ऑफ कर दो तो वो कंडेंस होने के बाद लिक्विड बन जाता है तो वो भी लिक्विड बन जाएगा अब आपकी बॉटल में कोई गैस प्रेजेंट नहीं है अंदर से कोई गैस नहीं है तो अंदर से कोई फोर्स नहीं आएगा अब आप थोड़े टाइम बाद देखोगे जो आपकी बोतल है वो क्रश्ड हो गई किस वजह से क्रश्ड हो गई क्योंकि अब जो बाहर से प्रेशर लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर है अंदर से अब कोई दूसरा प्रेशर नहीं है तो इस एक्टिविटी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो आप समझ सकते हो कि हमारी जो एटमोस्फेयर में गैसेज है वो भी एक प्रेशर एग्जर्ट करती है या फिर आप कभी बॉटल से अगर ए, ए, अब जो उसमें एयर है उसको एक्सेप आउट करने की भी कोशिश करते हो अपने माउथ से भी तो भी आपकी बॉटल क्या है क्रश होती है ना क्योंकि बाहर एयर का तो प्रेशर है ही है एटमोस्फेयर में तो जैसी जब वो तो हमेशा आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो ओल्ड टाइम प्रेजेंट होता है लेकिन जब आप उसकी गैस को बाहर की तरफ खींचते हो तो उसमें से क्या होता है अंदर की जो गैस है वो बाहर आ गई अब अंदर कोई प्रेशर नहीं बचा तो इसलिए बाहर की गैस की वजह से जो बॉटल है वो क्रश्ड हो जाती है तो ये था आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में नाउ सिंस द सिंस द स्टीम हैज एक्सपेल मोस्ट ऑफ द एयर फ्रॉम इनसाइड द बोटल सिंस द स्टीम इनसाइड द बोटल हैज बीन कंडेंस द बोटल नाउ हैज वेरी लिटिल एयर इनसाइड इट द एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द बोटल फ्रॉम आउटसाइड इज देयरफॉर मच लार्जर देन द प्रेशर इनसाइड exerted by the air inside it this caused the bottle to get crushed you will see that the bottle get crushed from all side this activity also shows that atmospheric pressure like the pressure exerted by liquids x equally in all directions to jo agar aapki isme isme yahi bataya ki jaise humne steam nikal di thi aur steam ko fir condense kar diya tha ab usme jo bottle ke andar kya hai air ki quantity kam ho gayi agar usme thodi bahut air bhi bachegi तो वो बहुत कम अमाउंट में एयर बची और बाहर की एटमोस्फेयर का एयर का प्रेशर ज्यादा है इसलिए आपकी बोतल क्रश हो जाती है और आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि बोतल जो है वो चारों साइड से आपकी इक्वली क्रश्ड होती है इसका मतलब क्या है जैसे आपने लिक्विड्स में पढ़ा था ना कि चारों डायरेक्शन में चारों तरफ इक्वल साइड में इक्वल फोर्स लगता है इसी से आपको ये पता लगता है कि जो एयर का प्रेशर होता है जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी चारों डायरेक्शन में होता है Now factor affecting atmospheric pressure. Uh, कौन कौन सी चीजों अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को एल्टीट्यूड मतलब हाइट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिम एट सी लेवल एज वी गो हाइयर एल्टीट्यूड द एयर बिकम थिनर द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस अब आपको पता है कि जैसे जो आप डीप डाउन सी के अंदर जाते हैं ना तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है लेकिन जितना आप हाई एल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाओगे वहां उतना एयर एयर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है अगर आप माउंटेन्स में जाते हो ना ऊपर तो एटमोस्फेरिक बहुत एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है वो वहां पे बहुत कम हो जाता है इसलिए वहां पे जाने के बाद आपको नॉज ग्लीडिंग होती है 
क्योंकि देखो बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर अब कम है और आपकी बॉडी का अंदर का प्रेशर तो उतना ही रहेगा ना सेम आपकी बॉडी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और बाहर से कोई प्रेशर है नहीं तो आपकी जो नोज की जो वेन्स होती है उन पर इतना प्रेशर आ जाता है उसकी जो मसल्स होती है कि जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती है और ब्रेक हो जाने की वजह से आपका ब्लड आता है जिसकी वजह से आपको नोज ब्लीडिंग होती है टेम्परेचर एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग एंड बिकम लेस डेंस दे ऑफर एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो भी आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज इन देर फोर एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है क्योंकि देखो अगर आपने हीट uh, किया किसी भी एयर को तो एयर हीटिंग से क्या होती है एक्सपैंड होती है दूर दूर जाएगी तो वो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो गई कम हो गई वहां पे अब ज्यादा एयर प्रेजेंट नहीं होगी उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर चले जाते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा अगर एयर की एयर डेंस नहीं होगी ज्यादा एयर वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी तो एटमोस्फेरिक प्रेशर उनका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करने से एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है और हाइट इंक्रीज होने से भी एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है ह्यूमिडिटी वॉटर वेपर इज लाइटर देन एयर दे ऑफ ह्यूमिड एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर हिंस एयर प्रेशर डिक्रीज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीज सेम ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से भी एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है क्योंकि जो वॉटर वेपर्स है ना वो एयर से भी लाइट होते हैं हल्के होते हैं तो ह्यूमिड एयर अगर जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एक ह्यूमिड एयर और एक ड्राई एयर जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती तो ह्यूमिड एयर आपकी लाइटर होगी हल्की होगी तो उसका प्रेशर भी लाइट होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो प्रेशर भी डिक्रीज हो गया नाउ एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर अब जो लिक्विड या एटमोस्फेरिक प्रेशर जो आपने पढ़ा है लिक्विड का प्रेशर या एटमोस्फेरिक प्रेशर उसका डेली लाइफ में हम कहा यूज करते हैं द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी इज मच ग्रेटर देन द नियर द सर्फेस दिस इज रीजन वाई डीप सी डाइवर्स हैव टू वी स्पेशल सूट टू प्रिवेंट देअर बॉडीज फ्रॉम बींग क्रश जैसे मैंने हम बताया कि डेप्थ uh, में गहराई में जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा और हाइट में जितना ऊपर जाओगे प्रेशर डिक्रीज होगा इसलिए जब आप नीचे गहराई में जाते हो देखो लिक्विड है तो लिक्विड में अब जैसे सी में वाटर है तो जितना आप नीचे जाओगे तो वाटर का आपको पता है ना कि लिक्विड प्रेशर भी जितना डेप्थ में जाते हैं इंक्रीज होता है गहराई में जाओगे तो लिक्विड का प्रेशर आपकी बॉडी पे इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो क्रश भी हो सकते हैं इसलिए जो डाइवर्स होते हैं सी डाइवर्स गोताकार जो होते हैं वो स्पेशल सूट पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अ रबर और प्लास्टिक सक्शन हुक स्टिक्स टू द स्मूथ सर्फेस ऑफ अ विंडो पेन और अ टाइल वाइल फॉर्मली प्रेस्ड अगेंस्ट इट दिस इज बिकॉज प्रेसिंग इट हार्ड एक्सपेल द एयर बिटवीन द सफर एंड द सर्फेस एंड रिड्यूस द एयर प्रेशर द हाइयर एटमोस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड देयर फोर पोशेज द हुक फॉर्मली टू द विंडो पेन अगर आप ये देखो जो आपने देखा है ये जो सक्शन हुक है ये तो आपने ये देखा हुआ कार्स वगैरह में भी हम लगाते हैं या किसी चीज पर टॉयज में भी आता है दीवार पे पेस्ट करने के लिए किसी भी ग्लास पे मेनली पेस्ट करने के लिए आता है तो जब आप इसको फॉर्मली प्रेस करते हो जब आप इसको प्रेस करोगे ना तो सरफेस के बीच ग्लास सरफेस के बीच और इसके अंदर जितनी भी एयर होगी ना वो बाहर निकल जाएगी अब अंदर कोई एयर बची नहीं और बाहर एटमोस्फेयर से तो कोई प्रेशर लगा रहा है ना तो अंदर एयर बचेगी नहीं और बाहर से प्रेशर लगा है इस वजह से ही आपके ग्लास पे जो पेन होता है या ग्लास सरफेस होता है उस पर स्टिक हो जाता है जब आप इसको अगर रिमूव करने की कोशिश भी करते हो तो आपको थोड़े फोर्स से रिमूव करना पड़ता है क्यों क्योंकि अब उस पर बाहर एयर का एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है एयर का प्रेशर लग रहा है अ ड्रॉइंग अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ A drinking straw works on the principle of air pressure. When you suck on a straw, you suck out the air in the straw, thus reducing air pressure inside the straw. The higher atmospheric pressure on the surface of the drink forces the drink up the straw to your mouth. The same principle is used to fill a dropper. अगर आप जैसे फ्रूटी वगैरह या कोई भी जूस आप स्ट्रॉ से पीते हो तो जब आप क्या करते हो उसको सक करने के लिए उसके अंदर की जो स्ट्रॉ के अंदर जितनी भी एयर होगी वो निकल जाती है तो अब नीचे से जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है लिक्विड जो प्रेशर लगा रहा है वो तो है ही और आपने अंदर का प्रेशर बाहर निकाल दिया वो अंदर कोई प्रेशर है नहीं तो जब पीछे से प्रेशर लगेगा तो वो लिक्विड जो भी जूस है वो ऊपर स्ट्रॉ में आता है तो यहाँ पे भी आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर का जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है और ऐसा ही जो आप ड्रॉपर्स होते हैं या जो उनमें भी यूज होता है While the pl plunger of a syringe is pulled out, the space between the plunger increases. This reduces the air pressure inside. 
the higher atmospheric pressure on the surface of the medicine forces the medicine inside the syringe agar aap dekhoge jab aap ye plunger hota hai na इंजेक्शन uh, आपने देखे होंगे सरेंज कि आप क्या करते हो इंजेक्शन के जो पीछे वाला पोर्शन होता है प्लंजर आप इसको पीछे की तरफ पुल uh, करते हो पीछे की तरफ खींचते हो तो जब आप इसको पीछे की तरफ पुल करोगे तो इसके अंदर जितनी भी एयर होगी ना उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है मतलब अंदर की एयर बाहर निकल जाती है जिस वजह से जो मेडिसिन uh, है जो दवाई है आपकी लिक्विड है वो तो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है तो उस प्रेशर अंदर से प्रेशर है लेकिन पीछे बाहर से प्रेशर लग रहा है लेकिन अंदर कोई अपोजिट प्रेशर नहीं लग रहा क्योंकि तो आपने उस प्लेंजर को जैसे ही पुल्ड आउट किया तो उसकी सारी एयर बाहर निकल गई तो जिस वजह से जो मेडिसिन है वो ऊपर की तरफ उस सिरिंज के थ्रू उस इंजेक्शन में फिल हो जाती है तो यहाँ पे भी आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर यूज होता है एट द हाइट एट विच अ जेट प्लेन फ्लाइज द एयर प्रेशर इज वेरी लो at such low pressure we can have problem like nose bleeding because the pressure exerted by the blood in our body will be much higher than the pressure outside this can cause blood vessels to burst this is why the pressure inside an aeroplane is maintained at the normal ground level atmospheric pressure jaise aap jet planes mein dekhoge to wo high level pe hoti hai to maine bataya jitna aap height pe jaoge utna kya ho jata hai atmospheric pressure decrease ho jata hai लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था माउंटेन्स पे जाने पे भी होता है एक्चुअली जब आप ज्यादा हाइट पे होते तो आपकी बॉडी का प्रेशर तो सेम है लेकिन वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो आपकी जो ब्लड ब्लड है वो बॉडी पे वो तो सेम प्रेशर लगा रहा है जिसकी वजह से आपको नॉज ब्लीडिंग होती है और आपकी जो नॉज की जो वेसल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको फिर नॉज ब्लीडिंग होती है मेनली अब यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है जिसमें हमने पढ़ा लिक्विड प्रेशर्स के बारे में और एटमोस्फेरिक प्रेशर्स के बारे में आपकी सराउंडिंग में एक एयर है चारों तरफ जिसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयर और उस एटमोस्फेयर उस एयर की वजह से जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी डिक्रीज होगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो भी डिक्रीज होता है तो अब हम ये कुछ ऑरल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं Question number first: A force acts perpendicular to a given surface. What is the quantity force per unit area is known as? Force per unit area को हम क्या बोलते हैं? Force upon में area. तो force upon में area होता है आपका pressure. How is pressure related to the area over which a force acts? Pressure कैसे relate करता है area से? आपने पढ़ा था pressure और area inversely proportional होते हैं. अगर area increase होगा तो pressure डिक्रीज होगा अगर प्रेशर एरिया एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता हो जाता है जिस वजह से आप अगर शार्प नाइफ होगा तो इजीली कट कर दोगे क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ गया अगर ब्लंट नाइफ होगा तो एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा वट इज द फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्टिंग ओवर अ एरिया ऑफ वन मीटर स्क्वायर कोल्ड एक न्यूटन फोर्स एक मीटर स्क्वायर के ऊपर लग रहा है तो ये क्या होता है प्रेशर तो यहाँ पे यूनिट्स की बात कर, की जा रही है तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है वन पास्कल अगर एक न्यूटन फोर्स है और वन सेंटीमीटर स्क्वायर ही एरिया है तो ये जो प्रेशर होगा वो भी कितना होगा वन पास्कल हाउ डज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेरी विद डायरेक्शन एंड डेप लिक्विड का प्रेशर डायरेक्शन के साथ कैसे वेरी करता है डायरेक्शन के साथ वेरी नहीं करता आपने पढ़ा था जो लिक्विड का प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शन में सेम होता है चारों साइड सेम होता है और डेप के साथ जितना आप गहराई में जाओगे उतना प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ You are put into a room where the pressure, air pressure is very low. What will effect will this have on your body? अगर आप किसी room में आपको रखा जाता है जहाँ पे air pressure बहुत कम है तो उसका आपकी body पे क्या असर होगा? अगर air pressure कम होगा लेकिन आपकी body same pressure exert कर रही है तो उसकी वजह से आपके blood जो nose के blood vessels हैं वो burst हो जाते हैं और आपको nose bleeding होती है. तो ये था आपके इस पूरे chapter में force and pressure में. अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो अदरवाइज यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है एंड जो होमवर्क इज कि आपको बुक एक्सरसाइज के वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स जो वन वन वर्ड होते हैं और चूज द करेक्ट क्वेश्चन आंसर्स कल आपको सॉल्व करके रखने हैं तो कल हम उन एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इवन आपको क्वेश्चन आंसर्स भी रीड करके ट्राई करने की हमें समझ में आते हैं या नहीं आते ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स